Hi friends, welcome to SoftTutor. In this video, we will see Photoshop text tool. First, we will create a new document. In Photoshop, we will see the T in the tool. In the tool, we will see the text tool. We will see the horizontal type tool. We will see the vertical type tool. We will see the vertical type mask tool. First, we will see the text tool. In the horizontal type tool, basic graphic design software, all software maximum in the text tool is one percentage of one method. Settings are all the same. In the Photoshop, we will see the settings here. Now, I will select this tool. I will select this tool. I will click on the tool in the same window. I will click on the tool in the same window. In the same Photoshop, we will work on a new layer. We will work on a new layer. Ana, ini tekstur apa itu lah? Biar, nama gundu satu tekstur nama add panahnya apa dia? Adik gundu new layer nama create panah tuh. Biar, satu tekstur kana layer yang automatic ya create aja. Ipana satu tekstur yang type panah. Ini page gundu zoom mana kira? Ini lor tekstur yang type panah. Lepas ni, ini mana tekstur type panah ni? Ipa ini tekstur yang gundu Type ini tu, ini options pula lah patah teriun. Adik tiap yang ana sila options sila ini rukih. First ini rukih, ada orang font untuk nama change pun terus. Adik terukul eh font untuk nama first select pun itu, apa ini nama full anda mesti select pun orang. Ada apa tu? Text tool baca dah nama select pun orang. Ingin anda font change pun ikhlas. Pilih nama font itu rukih. Adik tu, ini paket ada lagi option ni mana? Regular, Italic, Bold, ada font orang type yang dalam hari beranu apa ini terus. Ini untuk font orang size orang beranu apa ini terus. Preset atas sila value kurit terkangga. Nama ini use pun lah. Ia na, ingat particular type ni kurit. Ia pada 22 ini terus. Nama kita 25 beranu apa ini nalo. Ingat type ni kurit kala. Ingat ada paket sila yang ini. Ini T ini orang mention ni kangga. Ini nama ini terus kita kurit panama. Ini icon just maru. Ada orang value ini increase decrease agak dalam pakar. Ini dalam hari change panama beriyo. Ada terus kurit option ni na. Sharp pergunama, crisp pergunama, ada yang mesti strong, smooth, over no. Nama serik puni patah na teriyo. Wacina wacina difference mande, adala teriyo text la. Ada tu mande alignment de, left alignment, center alignment, ada yang mesti right alignment. Ada tu mande, ikut tiap yang color mande, nama kita change puni kela. Ada tu, ini full la nama serik pun rong. Ini color box erge, black erge. Indar tu la nama na particular color nama choose puni, nama color fill puni kela. Okey kela, fill puni mana jono, ini tick erge. Tik kita nama klik pernah apa dia na, anda re effect anda angga apply aja. Ada teruk kuli option ni na, the warp text no option tu ke, ini anda ada teruk video lepas pom. Ipa anda the text kan option sebelah lepas tu kerana, ada teruk kuli yang indah ro option nama klik pernah apa dia na, ini adalah anda text setting kan, semua option ni kerja, ini adalah kuli first anda character ni kerja, ada teruk paragraph ni kerja, the tab lah, nama first anda character pati lepas tu kerana. Paragraf apa, nama adat itu patut kita lakukan. Jadi, saya di dalam ini ada banyak sesuatu yang perlu kita pakai lagi. Ini option yang digunakan, nama font itu, nama ini dalam ini change pun kita lakukan. Adat itu juga, nama mana dipatuhi mari. Italic bold, sahaja nama, semua software lain yang digunakan. Anda orang metode itu, beri modal kundu, semua desain software lain digunakan option itu. Adat itu font size change pun terjadi. Okay, ini adat itu juga option yang apa ini? Set the leading. Adalah itu different. Oru line text itu, adat oru line text itu, ada lalu la distance yang allah beranu apa ini nama pakai lagi dah. Indo option, papa ringan. Indo oru text ni ana, nama enter kudu kerana. Ipa ini rendi text ni ada. Indo text ni nama select puni te. Indo oru value ni nama inge change pon lah. Papa ringan. Indo mai nama select puniu. Preset ada kudu ye indo value choose puniu nama pon lah. Adi ni ada lalu. Nama custom ini, nama kita tiada dengan mario, nama guru kita itu terdiri dari apa ini particular type puning guru kita. Inda icon yang just click puning inda mario drag puning apa ini nado, ini ada distance sendu, ini ada value sendu, nama kita change aju. Ada terdiri dari inda option ini mana, kuri pitta ira iran dua letter kedai letter guru dia, anda satu space sendu nama increase puning itu guna decrease puning itu kena satu option na. Apa pahamnya? Inda ada dalam nama just satu cursor inda mario click puning, ada welcome itu dalam well apa ini itu kapar mula satu space sendu ada dalam nama Cursor select puni itu, select puni itu ingat value yang apa change puni apa ni na, aduh distance, aduh kita ini lagi kuri distance sendiri, nama increase puni lah, aduh ni ada la decrease pun puni lah, aduh entah lagi mana apa ini terus, nama nama lor tiap hari perhati, orang ni la, ini mari, entah letter kita ini lagi kuri texture anda lor, anda lor ni ingat nama select puni itu, ni ingat aduh value sendiri, ingat increase puni ni na, entah mana space adi mana orang, aduh korak ini apa ni na, entah mana korak ini je la, ada terus option ini na, ipa pahang welcome apa ini lagi, entah texture na select puni lah, select puni itu. इन द ऑप्शन ना वैल्यू वंदे ना मेंगे प्रीसेट आर कुडी सेला वैल्यू बच्चे ना मैं सेट पनी करला इलाना कस्टमाइज पनाला पारिंग 25 ना गुड करे अपड़ी ना ये ओवर लेटर के एडाइल कुडी स्पेस वंदे आह यूनिफॉर्म आ अदौरा डिस्टेंस वंदे अधिक रिक्यू पारिंग इन दोर आइकन एक्लिक पनी जस्ट इन द माय 
இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் இடையில் இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக அதாவது எந்த ஒரு ஒவ்வொரு எல்லா லெட்டருக்கும் இடையிலையும் ஸ்பேஸ் ஒரே சரிசமமாக இருக்கிற மாதிரி இந்த ச இந்த வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம ஒரு டிசைன் ஒர்க் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்டெல்லாம் அலைன் பண்ணும்போது பல இடங்களில் இந்த ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பிகினர் கூட அதிகமாக அந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஏ டு இசட் எல்லா ஆப்ஷனும் நான் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸாக நான் சொல்லிட்டு வரேன் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதோ ஜஸ்ட்டு சில ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் படிச்சுட்டு ஒரு டி ஒரு டிசைன் ஒர்க் நீங்கள் பண்ணுறதை விட இந்த சாஃப்ட்வேரை முழுசாக கற்றுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா பல நேரங்களிலும் எந்த டூல் எடுக்கிறது என்ன ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது எந்த இடத்துல என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது கன்ஃபியூஷன் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ஒரு பிகினராகலாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏ டு இசட் எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு அப்புறமா ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே நல்லது ஓகே இப்போ நம்ம இதோட வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் டிஃபால்ட்டாக வந்து சீரோவில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏதாவது உங்களுக்கு மிஸ்டேக் மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா இங்கே வேல்யூ வந்து சீரோ கொடுத்துருங்க அடுத்த இருக்க ஆப்ஷன் என்னென்னா அதாவது ஸ்கேல் பண்ணுறது அதாவது வெர்டிக்கலாகவும் டெக்ஸ்ட்டை வந்து வெர்டிக்கலாகவும் ஹரிசண்டலாகவும் அதோட சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் டிஃபால்ட்டாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் தான் இருக்கும் இதோட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இது இப்போ வெர்டிக்கலாக இந்த மாதிரி சைஸ் லார்ஜ் ஆகுது ஓகேங்களா இதுவே நம்ம வந்து ஹொரிசான்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதோட வேல்யூ நீங்கள் பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து இந்த டைப் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு தேவைனா இதோட இந்த இந்த ஐக்கான கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதோட சைஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குது அதே நேரத்தில் இதோட லெட்டரோட சைஸ் வந்து அதிகமாகுது அதான் வந்து இந்த ஒரு ஆப்ஷனுடைய டிஃப்ரெண்ட் இது ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் டிஃபால்ட்டாக வைக்கணும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் நீங்கள் கொடுத்துட்டா போதும் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் இது வந்து இந்த இந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு பல இடங்களில் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே இங்கே அடுத்து இருக்க ஆப்ஷன் என்னென்னா இது வந்து பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது இருக்க லைன் பேஸ் லைனை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் அதாவது இந்த டெக்ஸ்டோட லைன் என்ன எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இதோட பேஸ் லைன் அப்படின்றது கொஞ்சம் சூம் பண்ணுறேன் இதோட பேஸ் லைன் அப்படின்றது இந்தோட இந்த ஒரு டெக்ஸ்டோட பேஸ் லைன் இங்கே தான் இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த பேஸ் லைன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் இதோட பேஸ் லைன் எங்கே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா மேலே வந்துருச்சு இந்த இடத்துல இப்போ ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது பேஸ் லைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் சாதாரணமாக டெக்ஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பேஸ் லைன் அப்படின்றது சீரோவில் தான் இருக்கும் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஸ் லைன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரு சில ஒர்க்குகளுக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஒரு பேஸ் லைன் நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா சீரோவை கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்துருங்க அடுத்த இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னா கலர் வேல்யூ இதை நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி மேலே ஆப்ஷன்ஸ் பாரில் பார்த்த மாதிரி இருக்குது கலர் என்ன கலர் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நீ அடுத்திருக்க ஆப்ஷன் என்னென்னா போல்டு ஆப்ஷன் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம போல்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு யூஸ் ஆகும் இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம போல்டு பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இட்டாலிக் போல்டு இட்டாலிக் டைப்பு அதே நேரத்தில் இது வந்து ஆல் ஸ்கேப்னு சொல்லுவோம் அதான் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் வந்துடும் இது டெக்ஸ்ட்டு தேவையில்லைன்னா இட்டாலிக் தேவையில்லை அப்படின்னா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் போல்டு தேவையில்லைன்னாலும் இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் எது தேவையோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ போல்டு தேவையில்லை ஆனால் ஃபுல் கேப்ஸ் வேணும் ஆல் கேப்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இதை கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்னென்னா சப்ஸ்கிரிப்டும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா சாதாரண ஒரு ஃபார்முலாவெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு நம்ம டைப் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி
ரைட் சைடில் ஒரு ஆரோ இருக்குது இந்த ஆரோ நம்ம ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சேஞ்சு டெக்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் இருக்குது அதாவது இப்போ பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் ஓரியன்டேஷன் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதோட ஓரியன்டேஷன் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் வெர்டிகலாக டைப் பண்ண மாதிரியான அந்த ஆப்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்னா ஃப்ளெக்ஸ் போல்டு ஃப்ளெக்ஸ் இட்டாலிக்கு ஆல்ஸ் கேப்பு இதில் இந்த டூல் பாக்ஸில் பார்த்தா இந்த பாக்ஸில் பார்த்து அதே ஆப்ஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரீசெட்டாக மறுபடியும் ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து ரீசெட் கேரக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அது ஃபுல்லாகவே வந்து ரீசெட் ஆகிரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கேரக்டர் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பேரக்ராஃப் இருக்குது இதுதான் வந்து ஃபோட்டோஷாப் இருக்கக்குள்ள கேரக்டருக்கான பேசிக்கான செட்டிங்ஸ் இன்னும் அட்வான்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் சாஃப்ட்வேர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் என்னால் முடிஞ்சளவான சப்போர்ட் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீப் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார